ഓട്ടോപ്പുറത്ത് കാരണങ്ങൾ ഈ ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് ഓട്ടോപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ഓഫീസിയറുടെ വൈഫിനെ കാണാൻ ഈ ബഹിയനെ കാണാനുള്ള അധികാരം ചേർന്നു അവരെന്താ ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് ആണ് പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുക അങ്ങോട്ട് ഓഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ചുമരനെ തിരിഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കും അവർ ഓഫീസിയറുടെ മാനേജർമാർ അവിടെ നിന്നിട്ട് കാണുന്നു ഈ ഡോറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോള് വെച്ച് കണ്ടോ ഇന്ന് മൊറോക്കോയിലെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഇന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് മൊറോക്കോയിലെ അതിമനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമായ മറാകേഷിലേക്കാണ് അപ്പം ഏഴരക്ക് ഗേഡ് കൊടുത്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഏഴ് ഇരുപത്തഞ്ചായി അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് താഴെ ഇറങ്ങി പോകണം താഴെ എത്തിയപ്പോ തന്നെ ടൂർ കമ്പനി ഉണ്ട് വാൻ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു യൂസഫ് ആണ് ഡ്രൈവർ വണ്ടിയിൽ വേറെ നാല് പേര് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് പേരും പിന്നെ വേറെ രണ്ട് രാജ്യക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് കച്ചാബ്ലാങ്കിൽ നിന്ന് മൊറാകിഷിലേക്കുള്ള ദൂരം അത് സ്ട്രേറ്റ് നമ്മൾ ഓടുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം രണ്ടര രണ്ടേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ എടുക്കും പക്ഷെ സ്ട്രേറ്റ് ഓടാതെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ പോയത് അങ്ങനെ നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം മൊറാകിഷിലെത്തി അങ്ങനെ നാല് മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് മൊറാകിഷിലെത്തി മറാകേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് സിറ്റി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് റെഡ് സിറ്റി എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മറാകേഷ് എന്നുള്ള പേര് വന്നത് രണ്ട് വേർഡ് എന്നാണ് മുർ അക്കൂഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ലാൻഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ നാട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു വാക്കിൽ നിന്നാണ് മറാകേഷ് എന്നുള്ള പേര് വന്നത് മറാകേഷ് എന്നുള്ള പേര് തന്നെയാണ് മൊറോക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺട്രി നെയിം ഉണ്ടായതും അപ്പം ആദ്യം ഉണ്ടായത് മറാകേഷ് ആണ് പിന്നെയാണ് മൊറോക്കോ എന്നുള്ള കൺട്രി ഉണ്ടായത് അപ്പം എന്തൊക്കെ ഇവിടെ കാണാനുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പള്ളിയാണ് എൻ്റെ ബാക്കിലുള്ളത് അൽ കുത്തുബിയ മോസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇത് പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയൊരു പള്ളിയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ മെയിൻ്റെനൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയൊരു മോസ് അൽ കുത്തുബിയ മോസ് അൽ കുത്തുബിയ എന്ന മോസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ബുക്സുകൾ വിറ്റിരുന്നു പോലെ ആ കാലത്ത് ഇവിടെ ഫുള്ള് ബുക്സുകളായിരുന്നു ലൈബ്രറി പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് അൽ കുത്തുബിയ മോസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം അടുത്ത പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫേമസ് പാരസിലേക്കാണ് ബഹിയ പാരസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു മുന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി അബു അഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ പാരസ് ഉണ്ടാക്കിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്ന് ഒരു ഭാര്യൻ്റെ ഒരു ഭാര്യമാരിലെ ഒരാളുടെ പേരിലാണ് ഈ പാരസ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഭാര്യൻ്റെ പേരായിരുന്നു ബഹിയ അങ്ങനെയാണ് ബഹിയ പാലസ് എന്ന പേര് വന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പതിലാണ് ഈ പാലസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഉള്ളിൽ കയറാൻ എഴുപത് ദിവസമാണ് ചാർജ് അപ്പോൾ എഴുപത് ദിവസം കൊടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാണ് ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഹമ്മദിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് വൈഫായ ബഹിയൻ്റെ പേരുണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫേവറേറ്റ് വൈഫ് ആവാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഏറ്റവും ആദ്യം ഒരു മകന് മകനെ പ്രസവിക്കുന്ന ആളാണ് വൈഫാണ് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് വൈഫ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് വൈഫായി കണക്കാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ പേര് ഈ പാലസിനെട്ടത് ഒരു പേര് മുതൽ കാണുന്ന ഈ വോളാണ് ഇതിപ്പോൾ ആളുടെ പേര് മൂ ഷറബിയ വോളാണ് ഇവിടുത്തെ വെച്ചാൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആൾക്ക് പുറത്തേക്ക് കാണാം പുറത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഉള്ളിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്ന ഈ ഒരു കോർട്ടിയാലാണ് ഉണ്ടല്ലേ പിന്നെ റിയാദ് എന്നാ പറയും കോർട്ടിയാന്ന് റിയാദ് എന്നാ പറയും ഫുള്ള് ഇസ്ലാമിക് ആർക്കിടെക്ചറാണ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കാണുന്ന മൂന്ന് റൂമുകളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് റൂമുകൾ ഈ റൂമുകൾ ഇവിടെ വിസിയറെ ഇവിടെ ഉള്ള പ്രൈം മിനിസ്റ്ററെ കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തിക്കുന്ന നോക്കിയുള്ളതാണ് അത് മൂന്ന് റൂം എന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കിയ വെച്ചാൽ ഒന്ന് മുസ്ലിംസിന് ഒന്ന് ക്രിസ്ത്യൻസിന് ഒന്ന് ജൂയിഷ് ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ മൂന്ന് മതങ്ങൾ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് കാത്തിക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് റൂം ഉണ്ടാക്കും റൂം കാണാം ഇതാണ് വിസിയറുടെ വിസിറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ ആ മൂന്ന് റൂം കാണിച്ചതല്ലേ ആ മൂന്ന് റൂം ഒന്ന് ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ആയിരുന്നു വിസിയറെ കാണാൻ കാണാൻ
ഇത് ഒരു കോൺഫറൻസ് ഹാളാണ് ഈ വിജയർ കോൺഫറൻസ് മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ ഫർണിച്ചറൊക്കെ ഒന്നുമില്ല ഫർണിച്ചറൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഫർണിച്ചറൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് കോൺഫറൻസ് ഹാൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങുന്നത് റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ കാണാം ഇതാണ് റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ കണ്ടത് ഒന്നപ്പുറത്ത് ഒന്നപ്പുറത്ത് അത് ഈ വിജയരുടെ മൂന്ന് ഭാര്യമാർക്കുള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ മെയിൻ വൈഫിൻ്റെ റൂം ഇവിടെ അല്ല അത് അതിന് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് റൂം തന്നെ ഉണ്ട് ഇതാണ് ഒരു വൈഫിൻ്റെ റൂം അല്ലേ ഒരു വൈഫും കുട്ടികളൊക്കെ ഈ വലിയ റൂമിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ ഇത് വേറൊരു കോട്ടയാടാണ് റിയാദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിയാദ് എന്ന് തന്നെ ഇതിനും പറയാം ഈ കോട്ടയാടിനൊക്കെ റിയാദ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ ഓപ്പൺ എയർ ആയിട്ട് മുകളിൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല മേൽക്കൂര ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല റിയാദ് എന്ന് പറയാം ഉണ്ടാവും ഈ വിസിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരാൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിക്കോളെന്നില്ല ഇവിടുത്തെ രാജാവിൻ്റെ കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ രാജാവിനെ കാട്ടി കൂടുതൽ പവർ ഉള്ള ആളാവും കാരണം രാജാവിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് വിസിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിസിയർക്ക് ഭയങ്കര പവർ ആയിരുന്നു ഈ കൺട്രിയിൽ ഈ വിസിയർക്ക് ആക്ച്വലി നാല് ഒഫീഷ്യൽ വൈഫും ഇരുപത്തൊമ്പത് അൺഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് വൈഫ് ഉണ്ട് ആ അൺഒഫീഷ്യൽ വൈഫിന് ലേഡി എന്നാണ് പറയുക ഇരുപത്തൊമ്പത് പെണ്ണുങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറയുന്നത് ഭയങ്കര മനുഷ്യനല്ലേ അപ്പൊ എന്തിനാണ് വിഷയം പറയുന്നത് പൂച്ചയും കയറാന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉള്ളിലുള്ള പൂച്ചയും പുറത്തിറങ്ങാനും പുറത്തുള്ള പൂച്ചയും ഉള്ളിൽ കയറാനാണ് ഈ ഹോള് വെച്ചത് ഇതറിയാതെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗാർഡൻ ആണ് ഓറഞ്ച് പൊമ്പ്രാനായിട്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് പൗലിനായിട്ടുള്ള വഴിയാണ് പോയി നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് പൗലിൻ എന്താണ് ഇവർ പ്രൈവറ്റ് പൗലിനായി വെച്ചത് ബഹിയയുടെ ബഹിയ താമസിക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ മറ്റ് മൂന്ന് ഭാര്യമാരുടെ ലിവിംഗ് സ്പേസ് കണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ലാവിഷായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫർണിച്ചറും ഡെക്കറേഷൻസും ഒക്കെ ആണ് ഈ റൂമിലുള്ളത് അതാണ് പ്രൈവറ്റ് പൗലിനായി വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇതാണ് വിസിയറുടെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാര്യയുടെ അൽ ബഹിയയുടെ റൂം അല്ലേ ഇത് കോട്ടയാട് ഇതായിരുന്നു ബെഡ്റൂം അവരുടെ ബഹിയൻ്റെ ബെഡ്റൂം ആയിരുന്നു പേരൊക്കെ ഇതാണ് ബഹിയൻ്റെ ബെഡ്റൂം ഇതിന് പുറത്തുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് റൂമ് ഒന്ന് ആ സൈഡിൽ ഒന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഉണ്ടല്ല എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പുറമെന്ന് വന്ന ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ മ്യൂസിക് പരിപാടിയൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കാൻ വിദേശത്ത് നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ വരും അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ ബിസിയറുടെ വൈഫിനെ കാണാൻ ഈ ബഹിയനെ കാണാനുള്ള അധികാരമില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് ആണ് പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുക അങ്ങോട്ട് മ്യൂസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ചുമരിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കും അവർ അവിടെ നിന്നിട്ട് കാണും ഇത് ഗാർഡുകൾ നിന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ എപ്പോഴും രണ്ട് ഗാർഡുകൾ ഉണ്ടാവില്ല എപ്പോഴും ഒരാളെപ്പുറത്തും ഒരാളെപ്പുറത്തും എന്നിട്ട് ബിസിയാർ ഇവിടെ നിന്ന് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഗാർഡിൻ്റെ ഇവിടെ കൂടെ അങ്ങനെ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ബഹിയ പാലസ് ബഹിയ പാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത ചോദ്യം പോവാണ് മറാകേഷിന് റെഡ് സിറ്റി എന്ന് പേരുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വാളുകൾ കണ്ടില്ലേ ചോപ്പ് കളർ വാളുകൾ അതുകൊണ്ടാണ് റെഡ് സിറ്റി എന്ന് പേര് തരാൻ കാരണം ഇതൊരു ഒരു ടൈപ്പ് ക്ലേയും ചോക്കും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയ ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് എല്ലാം ഫുള്ളായിട്ട് ഇവിടെ മുറോക്കാർ ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ബിൽഡിങ്ങുകൾ കാണാം റെഡ് കളർ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് റെഡ് സിറ്റി എന്ന് വലിയ കാരണം ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റാണ് സോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിവിടെ ക്ലോസ് ആണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച മിക്കവാറും ഇവിടെ എല്ലാ കടകളും ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കും ടൂറിസ്റ്റുകൾ കുറവാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ആളും മനസ്സിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഈ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ പോവാണ് ഇവിടെ എന്താ പറയുക ഫ്രൈഡേ മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ട് കുഷ് കുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുഷ് കുഷ് ചിക്കനും ബീഫും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കുഷ് കുഷ് ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ വിചാരിച്ച് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം
ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചിക്കനാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് സംഭവം കഴിച്ചു എനിക്കത്ര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടും തോന്നിയില്ല ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്പെഷ്യൽ മൊറോക്കൻ മസാല ടീ തന്നു ഓൾട്ട് മദീന എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇത് പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ആണ് പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എഴുപതുകളിൽ അന്നത്തെ രാജവംശമായിരുന്ന അൽ മൊറാബിസ് രാജവംശം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ ഓൾഡ് മദീന മദീന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സിറ്റി എന്ന് അർത്ഥമുള്ളൂ ഏകദേശം ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒമ്പത് മീറ്റർ ഹൈറ്റുള്ള വലിയ മതിലിന് ഉള്ളിലാണ് ഈ മദീന ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലുള്ള എണ്ണിയാൽ ഒതുങ്ങാത്ത കടകളും ഈ ഇടുങ്ങിയ വഴികളും സ്പൈസസിൻ്റെയും ഫുഡിൻ്റെയൊക്കെ മണവും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫീലാണ് ഉള്ളിൽ കയറിയാൽ ഇതുപോലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ഊട് വഴികളുണ്ട് ഇവിടെ ഈ വഴികളിലൂടെയാണ് നടത്തം ഗൈഡ് കൂടെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് വഴി തെറ്റുമെന്ന് പേടിയില്ല ഗൈഡ് പറയായിരുന്നു ഈ വഴികളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ പോലും കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നിട്ട് വഴി തെറ്റിയാലും നിങ്ങൾ ചെന്നെത്തുന്നത് ഒരു പ്രതീക്ഷയെക്കാളും മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കുമെന്ന് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത് ബിൽഡിങ്ങുകളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സാധനങ്ങളാണെങ്കിലും ഈ ഒരു കളർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു പിങ്കിഷ് ഓറഞ്ച് കളർ ഈ കളറിന് മാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ ബാഗുകൾ നോക്കിയ ഇത് കാണുമ്പോൾ എന്തോ ഓർമ്മ വരുന്ന പറയാം ഒരു ഫിലിം ഉണ്ടായിരുന്നു അലാദ്ദി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിലുള്ള ഫിലിമിലുള്ള സ്ട്രീറ്റ്സൊക്കെ ആ ഫിലിമിലൊരു സൂ കാണിക്കുന്നല്ലോ അതുപോലെ അതുപോലെ തോന്നുന്നത് കളർഫുൾ ആയിട്ട് അടിപൊളി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് ഒരു വിധം കടകളൊക്കെ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് മറാകേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റിൽ പെട്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് കാരണം ഇവിടുത്തെ ബിൽഡിങ്ങുകൾ തന്നെ പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ബിൽഡിങ്ങുകളാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേൾഡ് യുനെസ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ പട്ടികയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രിയായിട്ട് ബന്ധ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കാരണം അത്രയ്ക്കും ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ഇത്രയും ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടില്ലേ ഇഷ്ടമായി ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മൊറോക്കോയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് മറാകേഷ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള സ്പൈസസും സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു ഫാർമസിയിലേക്കാണ് അടുത്ത് പോയത് മൊറോക്കൻ സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളൊക്കെ പ്രശസ്തമാണല്ലോ അപ്പോൾ കടയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് വന്നു ഈ വഴികളിലൂടെയൊക്കെ നടക്കാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് ശരി കയ്യിൽ ഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറയോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്ന് കാണണം ഈ വഴികളൊക്കെ ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഫോട്ടോ പോലും ഈ സൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിർത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നപ്പോഴാണ് എന്ത് നല്ല ഓപ്പോർച്യൂണിറ്റിയാണ് മിസ്സായതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കാരണം അത്രയും നല്ല ഫോട്ടോ ഓപ്പോർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടുത്തെ ഓൾഡ് മദീനയിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ സ്ക്വയറാണ് ജമ അൽഫന എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ക്വയറും ആ സ്ക്വയറിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ ജമ അൽഫന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ മറാകിഷിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു സ്ക്വയറാണ് യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റിലുള്ള ഒരു സ്ക്വയറാണിത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മണിയായിട്ടുള്ളൂ വൈകുന്നേരം ആവണം ഇവിടെ തിരക്ക് കൂടാനും 
വൈകുന്നേരമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാർ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഈ തട്ടുകടക്കാർ ഡാൻസേഴ്സ് പാമ്പിനെ കളിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്താ പറയുക പാമ്പാട്ടികൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഈ ഏരിയയിൽ ഒരുപാട് മൂവി ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരുപാട് ക്യാമറ ക്രൂ ഉണ്ട് ഇഷ്ടം എവിടെ പോയാലും ക്യാമറ ക്രൂ ആണ് ഈ മറാകേഷിനെ പറഞ്ഞ ഹോളിവുഡ് ഓഫ് മൊറോക്കോ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഹോളിവുഡ് മൂവീസിൻ്റെ ഒക്കെ സെക്കൻഡ് ഹോം എന്നാണ് ഈ മൊറോ മറാകേഷിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് അതിന് മാത്രം ഒരുപാട് മൂവീസും ഇതൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ജമാൽ ഫന എന്നിറങ്ങി അടുത്ത് ക്യാമൽ റൈഡ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ടൂറിലുള്ളതാണ് ക്യാമൽ റൈഡ് പൊട്ട പുറത്ത് കയറണമെങ്കിൽ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇടണം എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഒരു മാക്സിമം ഒരു തല കിട്ടും പൊട്ട പുറത്ത് കയറി ആകട്ടെ അതിന് പുറത്ത് കയറി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാൻ പോവാണ് മൊറോക്കൻ മരുഭൂമികളിലൂടെ ഒട്ടേക്ക് പുറത്ത് തന്നെ പോയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടേക്ക് പാം ട്രീസ് ഉണ്ടാവട്ടോ ഈ ഉണ്ടല്ലേ ഫുള്ളായിട്ട് ഇത് ഈ മറ്റേ ഈത്തപ്പഴ തന്നെ മരം ഇത് ഇവിടെ നിയമമുണ്ട് പോലും ഇത് വെട്ടാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എല്ലായിടത്ത് പോലും കാണും ചിലപ്പോൾ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ നടുവിലൊക്കെ ഇതേ മാതിരി പാം ട്രീസ് ഞാൻ ഈജിപ്ത് പോയപ്പം ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പുറത്ത് കയറാൻ വേണ്ടി നോക്കിയത് പക്ഷേ അവിടുത്തെ ഈ ഒട്ടകങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടയേർഡായിട്ട് തിന്നാനും മര്യാദ കൊടുക്കാതെ ക്ഷീണിച്ച ഒട്ടകങ്ങളായിരുന്നു ഈ ഇവിടുത്തെ ഒട്ടങ്ങൾ അങ്ങനല്ലേ കുറച്ച് ആരോഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു കുഴപ്പം തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് വലിയൊരു ഒരു പാവം തോന്നുന്നില്ല അവിടുത്തെ ഓട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് എന്താ പറയുക ഇങ്ങനത്തെ കൂടെ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് ഇതായിച്ചിട്ടൊക്കെ ആവേ അപ്പം അതിൻ്റെ പുറത്ത് വേറെ തോന്നില്ല ഇവിടുത്തെ ഓട്ടങ്ങൾ ഇല്ല നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു ഒരു ഫീലിംഗ് ഇല്ല അതിൻ്റെ പുറത്ത് കയറിയിട്ട് ഈ ടൂറിലെ അവസാനത്തെ പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു ഈ ക്യാമൽ റൈഡ് റാകേഷ് ലീനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് ഇത് ഞാൻ കസാബ്ലാങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്ത വൺ ഡേ ടൂർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സമയം ലിമിറ്റഡ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതേ കാണാൻ പറ്റില്ല ഈ മറാഖേഷ് യാത്ര ഇവിടെ നിർത്തിയാണ് ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു